হ্যালো फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग সবাইকে তো আজকের ভিডিওটা আমার ডিপ্লোমা সেকেন্ড সেমিস্টারে ভাই বোনদের জন্য যাদের আগামী 24th অফ জুলাই ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সের যে পরীক্ষা আছে তো সেখানে তোমাদের একটা ইম্পর্ট্যান্ট চ্যাপ্টার আছে সিম্পল লিফটিং মেশিন তো সিম্পল লিফটিং মেশিন থেকে তোমাদের কোন কোন থিওরি প্রশ্নগুলো পড়তে হবে সেগুলো আমি আগেই ডিসকাস করেছি তো এই ভিডিওতে তোমাদের সিম্পল লিফটিং মেশিন থেকে কিছু ইম্পর্ট্যান্ট নিউমেরিক্যাল প্রবলেম আমি পরপর কিছু ভিডিও আনবো এবং সেই ভিডিওগুলোতে তোমাদের সেই স্পেসিফিক নিউমেরিক্যাল প্রবলেমগুলো আমি সলভ করে দেখাবো তো এটা হচ্ছে পার্ট ওয়ান মানে সিম্পল লিফটিং মেশিনের নিউমেরিক্যাল প্রবলেম সলিউশনের এটা হচ্ছে এক নম্বর ভিডিও বা পার্ট ওয়ান ভিডিও যেখানে আমি তিনটা প্রশ্ন সলভ করে দেখাবো এরপরে হচ্ছে তোমাদের আরও ধরো তিন থেকে চারটা ভিডিও আসবে যেখানে আরও কিছু প্রশ্ন তোমাদের আমি সলভ করে দেখাবো তো প্রথম প্রশ্নটা এই ভিডিওর দেখে নাও দ্য ভেলোসিটি রেশিও অফ এ সার্টেন ওয়েট লিফটিং মেশিন ইজ টোয়েন্টি ওকে তাহলে ভেলোস ভি আরটা বলে দিয়েছে ডিটারমাইন দ্য এফোর্ট রিকোয়ার্ড টু লিফ্ট এ লোড অফ হান্ড্রেড নিউটন ইফ দ্য এফিসিয়েন্সি অফ দ্য মেশিন ইজ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এবার দেখো এটা একদম বেসিক প্রবলেম অনেকেই তোমরা প্রশ্ন করতে পারো দাদা এই প্রশ্নটাই কি একজ্যাক্টলি আসবে দেখো এগুলো হচ্ছে একেবারে বেসিক বা ফান্ডামেন্টাল প্রশ্ন এবার যদি তোমাদের থ্রি মার্কসের যদি প্রশ্ন মানে যদি কোনো ইয়ে আসে থ্রি মার্কসের কোয়েশ্চেন যদি আসে সেক্ষেত্রে তোমাদের এই ধরনের প্রশ্ন দিতে পারে কিন্তু বড় অঙ্কের ক্ষেত্রে অঙ্ক দেওয়ার কোনো চান্স নেই এবার এই যে প্রবলেমগুলো যদি তোমরা করো বেসিক প্রবলেমগুলো তাহলে তোমাদের কি হবে মানে আস্তে আস্তে তোমাদের দেখবে ডিফিকাল্টির লেভেল আমি বাড়াবো ঠিক আছে পরপর তোমাদের যে ভিডিওগুলো আসবে সেখানে দেখবে মানে এগুলো ইজি প্রবলেম পরপর যত ভিডিওগুলো মানে এক নম্বর পার্টে যে কোয়েশ্চেনগুলো যেগুলো থাকবে দু নম্বর পার্টে দেখবে কোয়েশ্চেনের ডিফিকাল্টি লেভেলটা আরও বেড়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে পরপর হচ্ছে আমি যদি একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে যদি আগাই তাহলে তোমরা কি করতে পারবে কোন ফর্মুলাটা কোথায় ইউজ হচ্ছে সেটা বুঝতে পারবে কারণ কনসেপ্ট ক্লিয়ার রাখাটা খুব দরকার তাহলে কনসেপ্ট যদি তোমার ক্লিয়ার থাকে এবং এখান থেকে যদি তোমরা ছ সাতটা অঙ্ক যদি প্র্যাকটিস করো তাহলে দেখবে পরীক্ষায় যে অঙ্কই আসুক না কেন সেটা তোমরা ইজিলি করতে পারবে ওকে তাহলে এখানে দেখো আমাদের প্রথমেই এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের গ্রিভেন ডেটাটা লিখে ফেলতে হবে যে কি কী আমাদের অ্যাভেলেবেল ওকে তাহলে এখানে দেখো ভি আর বলে দেওয়া আছে এখানে বেসিক্যালি কী কী বলে দেওয়া আছে দেখে নাও ভি আর বলে দেওয়া আছে ওকে ডাব্লু বলে দেওয়া আছে ওকে মানে হান্ড্রেড নিউটনটা যেটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই যে তোমাদের এফো ডিটারমেন দ্য এফোর্ট রিকোয়ার্ড এফোর্ট রিকোয়ার্ড বলতে পিটা বের করতে বলেছে ঠিক আছে আর লোডটা বলে দিয়েছে লোড মানে হচ্ছে ডাব্লুর ভ্যালুটা আমাকে বেসিক্যালি বলে দিয়েছে হান্ড্রেড নিউটন আর পার্সেন্টেজ এটা ইটা ঠিক আছে এন না ইটা পার্সেন্টেজ ইটার ভ্যালুটা বলে দিয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মানে এফিসিয়েন্সিটা বলে দিয়েছে পি আমাকে বের করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে কোন ফর্মুলাটা ইউজ করবো আমরা এফিসিয়েন্সির একটা ডাইরেক্ট আমাদের ফর্মুলা আছে সেটা আমরা ইউজ করবো ঠিক আছে পার্সেন্টেজ অফ এফিসিয়েন্সির একটা ফর্মুলা আছে মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ বাই ভেলোসিটি রেশিও ইন্টু হান্ড্রেড ওকে তাহলে আমার পার্সেন্টেজ এনটা কত বলে দিয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কিন্তু আমরা এখানে লিখব না যেহেতু পার্সেন্টেজ ইটা বলেছে তো ডেফিনেটলি আমরা এখানে টোয়েন্টি ফাইভ লিখবো ঠিক আছে তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ লিখে দিয়েছি মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ মানে আমরা জানি কি ডাব্লু বাই পি হয় ঠিক আছে ওয়েট বাই হচ্ছে আমাদের সরি ওয়েট তো বলবো না আমরা বলবো হচ্ছে লোড বাই এফোর্ট ওকে আর ভেলোসিটি রেশিওকে আমরা অ্যাজ ইট ইজ রাখলাম ইন্টু হান্ড্রেড ওকে তাহলে এখানে দেখো আমাদের মানে টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ডাব্লুর ভ্যালু অলরেডি গিভেন পি আর ভ্যালুটা আমাকে বের করতে দিয়েছে যেটা আননোন ভ্যালু যেটা আমাদের ছেড়ে দিলাম আর ভি আর এর ভ্যালু দেখো টোয়েন্টি বলে দিয়েছে হান্ড্রেড হচ্ছে কনস্ট্যান্ট তাহলে সমস্ত ভ্যালুগুলো তোমরা যদি পিউট করো আলটিমেটলি কাটাকুটিটা দেখতে পাচ্ছ ঠিক আছে আমি কি কীভাবে কী কেটেছি আমি সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছি এই যে টোয়েন্টি আর হান্ড্রেড এখানে ফাইভ কেটেছি আর এই ফাইভ আর এই টোয়েন্টি ফাইভ কেটেছি উপরে ফাইভ আছে ঠিক আছে তাহলে হান্ড্রেড বাই পি মানে এই যে হান্ড্রেড বাই পি ইকুয়ালস টু হচ্ছে ফাইভ তাহলে পি যদি আমি রাইট সাইডে নিয়ে চলে যাই তাহলে হান্ড্রেড বাই ফাইভ হয়ে যাবে তাহলে পি ইকুয়ালস টু হান্ড্রেড বাই ফাইভ মানে কত হান্ড্রেড বাই ফাইভ মানেই হচ্ছে তোমার টোয়েন্টি ওকে তাহলে পিয়ার ইউনিট কী হবে এফোর্ট বের করতে দিয়েছে তো এফোর্ট ডেফিনেটলি ডাব্লুর ইউনিট যা হবে এফোর্টেড এফোর্টেড ইউনিট তাই হবে ঠিক আছে তাহলে পিয়ার ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি নিউটন বোঝা গেল এই প্রবলেমটা আচ্ছা নেক্সট যে প্রবলেমটা দেখো এ মেশিন রিকোয়ার্স অ্যান এফোর্ট অফ ফাইভ নিউটন টু লিফ্ট এ লোড অফ সিক্সটি নিউটন দ্য ভেলোসিটি রেশিও অফ দ্য মেশিন ইজ টোয়েন্টি ফাইন্ড দ্য লোড লস্ট ডিউ টু ফ্রিকশন অ্যান্ড দ্য এফিসিয়েন্সি অফ দ্য মেশিন অ্যাট দিস লোড আচ্ছা তাহলে বেসিক্যালি তোমাদের এখানে কী কী গিভেন ডেটা দিয়ে দিয়েছে সেটা দেখো নাও তোমাদেরকে এখানে বলে দিয়েছে দেখো পি বলে
যদি মানে ডাব্লিউ এফ আমাদের বের করতে দিয়েছে তাহলে ডাব্লিউ এফ মানে আমরা ডাইরেক্ট এখানে আমাদের ফর্মুলা আছে যখন আমরা ডাব্লিউ এফ এর ফর্মুলাটা ইউজ করে নেব ঠিক আছে তাহলে ডাব্লিউ এফ আমরা জানি উই নো ইকুয়ালস টু উই নো ডাব্লিউ এফ ইকুয়ালস টু ডাব্লিউ আই মাইনাস ডাব্লিউ ঠিক আছে তাহলে ডাব্লিউ আই মাইনাস ডাব্লিউ এবার অনেকেই বলবে দাদা এখানে তো আমরা ডাব্লুটা তো জানি না সরি ডাব্লিউ আইটা তো জানি না তাহলে ডাব্লিউ আইয়েরও কিন্তু একটা ফর্মুলা আছে কারণ দেখো এই সিম্পল লিফটিং মেশিনে কিন্তু তোমাদের অঙ্কগুলো কঠিন কিন্তু পড়ে না ঠিক আছে অন্যান্য জায়গায় তোমাদের যেমন মাথা খাটানোর বিষয় আছে সিম্পল লিফটিং মেশিনে কিন্তু মাথা খাটানোর কোনো বিষয় নেই এখানে তোমাদের ফর্মুলাটাই হচ্ছে সব তোমরা যদি ফর্মুলাগুলো ঠিকমতো দেখে যাও ফর্মুলার অ্যাপ্লিকেশান যদি প্রপারলি করতে পারো একটা অঙ্কও তোমাদের আটকাবে না তাহলে ডাব্লিউ আই মানে দেখো আমি এগের মধ্যে লিখে দিয়েছি ব্র্যাকেটের মধ্যে যেহেতু ডাব্লিউ আই ইকুয়ালস টু কী হয় পি ইন্টু ভি আর হয় ঠিক আছে এফোর্ট ইন্টু ভেলোসিটি রেশিও হয় তাহলে আমরা বসিয়ে দিয়েছি ডাব্লিউ আইয়ের জায়গায় দেখো পি ইন্টু ভি আর বসিয়ে দিয়েছি মাইনাস হচ্ছে ডাব্লু তাহলে আমার পি অ্যাভেলেবেল ভি আর অ্যাভেলেবেল ঠিক আছে আবার ডাব্লু হচ্ছে অ্যাভেলেবেল পি মানে কত ফাইভ গিভেন ডেটাতে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ভি আর মানে কত টোয়েন্টি ডাব্লু মানে কত সিক্সটি তাহলে ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি মাইনাস সিক্সটি মানে হান্ড্রেড মাইনাস সিক্সটি ইকুয়ালস টু ফর্টি নিউটন ঠিক আছে তাহলে আমাদের ডাব্লু এফ মানে যেটা তোমাদের রিপেয়ার করতে দিয়েছিল যে ফাইন দ্য লোড লস্ট ডিউ টু ফ্রিকশান ঠিক আছে লোড লস্ট তার লোড যেহেতু বলেছে তো অবভিয়াসলি ওর ইউনিট কী হবে নিউটনই হবে ঠিক আছে মানে ডাব্লু ইউনিট যাতে আছে বা পিয়ার ইউনিট যাতে আছে তাতেই হবে ঠিক আছে এবার হচ্ছে আমাদের পার্সেন্টেজ এফিসিয়েন্সিটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে পার্সেন্টেজ এফিসিয়েন্সির অলরেডি আমরা ফর্মুলা আগের অঙ্কতে ব্যবহার করেছি কী জানি আমরা মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ বাই ভেলোসিটি রেশিও ইন্টু হান্ড্রেড মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ মানে আমরা কী জানি ডাব্লু বাই পি ঠিক আছে লোড বাই এফোর্ট বাই হচ্ছে তোমাদের ভেলোসিটি রেশিও ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে দেখো ডাব্লু আমার অ্যাভেলেবেল পি আমার অ্যাভেলেবেল ভি আর হচ্ছে অ্যাভেলেবেল সবগুলি হচ্ছে গিভেন ডেটাতে অ্যাভেলেবেল তাহলে ডাব্লু কত সিক্সটি P কত ফাইভ আর ভি আর কত টোয়েন্টি সবগুলো যদি তোমরা কাটাকুটি করো তাহলে আলটিমেটলি আসবে হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট ঠিক আছে মানে এফিসিয়েন্সিটা আমাদের যেটা বের করতে দিয়েছিল কোথায় গেল দ্য এফিসিয়েন্সি অফ দ্য মেশিন অ্যাট লিস্ট টোল অ্যাট দিস লোড ঠিক আছে তাহলে আমাদের এফিসিয়েন্সিটা বের করতে দিয়েছিল মেশিনের যেটা হবে আমাদের সিক্সটি পার্সেন্ট ঠিক আছে তাহলে এই অঙ্কটাও আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে নেক্সট অঙ্কটা দেখো ইন এ মেশিন অ্যান এফোর্ট রিকোয়ার্ড টু লিফ্ট এ সার্টেন লোড ইজ টু হান্ড্রেড নিউটন হোয়েন দ্য এফিসিয়েন্সি ইজ সিক্সটি পার্সেন্ট ফাইন্ড দ্য আইডিয়াল এফোর্ট তাহলে এখানে বেসিক্যালি তোমাদেরকে লোডটা বলে দিয়েছে ঠিক আছে লোড বলে দিয়েছে আর এফিসিয়েন্সিটা বলে দিয়েছে তোমাদেরকে বের করতে হবে হচ্ছে আইডিয়াল এফোর্ট তাহলে আমরা আবার হচ্ছে কি করব গিভেন ডেটাটা লিখে নেব তাহলে পি বলে দিয়েছে আমার টু হান্ড্রেড নিউটন ঠিক আছে লোড বলে দিয়েছে এই যে লোড বলে দিয়েছে দেখতেই পাচ্ছ ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে তোমাদের পার্সেন্টেজ ইটাটা আমাদের বলে দিয়েছে সিক্সটি পার্সেন্ট আমাকে বের করতে হবে কী বলেছে এখানে আইডিয়াল এফোর্টটা বের করতে হবে তাহলে আইডিয়াল এফোর্টটা আমাদের কীভাবে আমরা আইডিয়াল এফোর্টকে ডিনোট করি পিআই দিয়ে ডিনোট করি ঠিক আছে আইডিয়াল এফোর্ট ইকুয়ালস টু পিআই যেটা আমাদেরকে বেসিক্যালি বের করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা কোন ফর্মুলাটি ইউজ করবো ডাইরেক্ট হচ্ছে আমাদের একদম পার্সেন্টেজ এফিসিয়েন্সির ফর্মুলাটা আমরা ডাইরেক্ট অ্যাপ্লাই করে দেবো ঠিক আছে তাহলে দেখো কী হচ্ছে তার ফলে কী হবে সেটা দেখো পার্সেন্টেজ ইটা কোস্ট আমরা কী জানি মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ বাই হচ্ছে ভেলোসিটি রেশিও ইন্টু হান্ড্রেড তো পার্সেন্টেজ ইটা মানে কত বলে দিয়েছে সিক্সটি পার্সেন্ট তাহলে ওই জায়গায় আমরা সিক্সটি বসিয়ে দিলাম মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ মানে কত ডাব্লু বাই পি বাই হচ্ছে তোমাদের ভি আর এই ফর্মুলাটা কেন ইউজ করলাম তোমরা একটু পরেই সেটা দেখতে পারবে ঠিক আছে সেটা তোমরা দেখে নাও বেসিক্যালি আমাদেরকে বের করতে দিয়েছে কিন্তু পি আই তাই তো মানে এখানে তোমাদের পেয়ার করতে দিয়েছে কি দেখো আইডিয়াল এফোর্ট তাহলে আইডিয়াল এফোর্ট ইকুয়ালস টু আমরা কী জানি আইডিয়াল এফোর্ট মানে আমরা জানি ডাব্লু বাই ভি আর ঠিক আছে এটা আমাদের একটা ফর্মুলা আছে কিন্তু পিআই ইকুয়ালস টু ডাব্লু বাই ভি আর তাহলে এখানে এই ফর্মুলাটা ইউজ করলে আমরা ইজিলি হচ্ছে আমাদের যে যেটা বের করতে দিয়েছে সেটা আমরা ইজিলি কী করতে পারবো ফাইন্ড আউট করে নিতে পারবো তাহলে পার্সেন্টেজ এটা ইউকালস টু মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ বাই ভেলোসিটি রেশিও ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে পার্সেন্টেজ এটাটা কত বলে দিয়েছে সিক্সটি সিক্সটি লিখে দিলাম ডাব্লু বাই পি বাই হচ্ছে ভি আর ইন্টু হান্ড্রেড ওকে তাহলে সিক্সটি যেমন আছে লিখে দিলাম ডাব্লু আর পিটাকে আমি কী করলাম ডাব্লু বাই পি পিটা যদি তোমার আমি যদি নিউমারেটার থেকে নিচে নিয়ে চলে আসি তাহলে কী হয়ে যাবে ডাব্লু বাই পি ইন্টু ভি আর ইন্টু হান্ড্রেড হয়ে যাবে ঠিক আছে এই লাইনটার কথা বলছি এলেনটার কথা বলছি ঠিক আছে তাহলে এবার সিক্সটি ইকুয়ালস টু আমরা কি বলবো ডাব্লু বাই
হান্ড্রেড বা সিক্সটি ইন্টু টু হান্ড্রেড বাই হান্ড্রেড তাহলে হান্ড্রেড আর টু হান্ড্রেড কেটে গেল উপরে থাকলো টু টু ইন্টু সিক্সটি মানে কত ওয়ান টোয়েন্টি তাহলে পি আইয়ের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি নিউটন ঠিক আছে তাহলে আমাদের হচ্ছে আইডিয়াল এফোর্ট যে বের করতে দিয়েছিল পি আই সেটা আমরা বের করে ফেলতে পারলাম ঠিক আছে তাহলে এইভাবে হচ্ছে আমাদের প্রবলেমগুলো সলভ করতে হবে এর পরের যে প্রবলেমগুলো সেটা দেখবে আরও ডিফিকাল্টি লেভেলটা বাড়বে একটু হয়তো ডেটাগুলোকে কমপ্লেক্স করে দেবে তো তোমরা যদি অ্যাপ্লিকেশানগুলো যদি প্রপারলি করতে পারো ফর্মুলার একটা অঙ্ক তোমাদের আটকাবে না ঠিক আছে বুঝতেই পারছো কতটা ইজি এই প্রবলেমগুলো ঠিক আছে সকলে ভালো থেকো সুস্থ থেকো পড়াশোনাটা কিন্তু কন্টিনিউয়েশন রাখো থ্যাংক ইউ